வணக்கம் நண்பர்களே வெல்கம் டு கலைமன் அகாடமி இந்த வீடியோவில் நம்ம படிக்க போகிற பாட தலைப்பு பார்த்திங்கன்னா தென்னிந்திய அரசுகள் பகுதி ரெண்டு பகுதி ஒன்றில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம பல்லவர்களை பற்றி விரிவாக படிச்சுருப்போம் இந்த பகுதி டூவில் பார்த்திங்கன்னா ராஷ்டிர குடர்கள் மற்றும் சாலிக்கர்களை பற்றி நம்ம விரிவாக படிக்கலாம் இந்த பாடப்பகுதி காணப்படுகிற பாடப்புத்தகம் பார்த்திங்கன்னா ஆறாம் வகுப்பு மூன்றாம் பருவத்தை சார்ந்த இந்த சமூக அறிவியல் புத்தகத்தில் காணப்படுகிறது ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் சாளுக்கியர்கள் ஆட்சி செய்த பகுதி டேஸ் தக்காணம் அதாவது இன்றைய மகாராஷ்டிரா பகுதி மற்றும் கர்நாடகத்தின் சில பகுதிகள் சுருக்கமாக சொல்லப்போனால் இந்தியாவின் மத்திய பகுதிகளில் தக்காணம் என்று அழைப்போம் அந்த பகுதியை ஆட்சி செய்தவர்கள் தான் அந்த சாளுக்கியர்கள் அடுத்த கேள்வி சாளுக்கியர்களின் தலைநகரம் டேஸ் வதாபி இதனுடைய மற்றொரு பெயர் பார்த்திங்கன்னா பதாமி அடுத்த கேள்வி சாளுக்கியர்களின் மூன்று அரச மரபுகள் மூன்று பிரிவினர் காணப்பட்டனர் சாளுக்கியர்களை பொறுத்தவரை ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப முக்கியமானவங்க வதாபி சாளுக்கியர் வெங்கி சாளுக்கியர் வெங்கி சாளுக்கியர் பார்த்திங்கன்னா கீழை சாளுக்கியர் என்றும் அழைக்கப்பட்டனர் இந்த மூன்றாவது பிரிவினர் கல்யாணி சாளுக்கியர் இவங்க பார்த்திங்கன்னா மேலை சாளுக்கியர் என்றும் அழைக்கப்பட்டனர் அதாவது இந்த வதாபி சாளுக்கியர்லேருந்து தோன்றின மரபுகள் தான் அந்த கீழே காணப்படுகிற ரெண்டு மரபுகளும் அடுத்த கேள்வி சாளுக்கிய அரசின் எல்லைகள் வடக்கு பகுதியில் பார்த்திங்கன்னா அரச பேரரசு அதாவது சாளுக்கிய அந்த அரச பேரரசானது தக்காண பகுதியை ஆட்சி செய்கிற சமகாலத்தில் வடக்கு இந்தியாவின் வடக்கு பகுதியில் பார்த்திங்கன்னா ஹர்ஷ பேரரசு நிலவியது சாளுக்கியரின் கிழக்கு இலையாக கலிங்கம் காணப்பட்டது இன்றைய ஒரிசா தெற்கு பகுதியில் பல்லவ நாடு மேற்கே பார்த்திங்கன்னா அரபிக்கடலை இல்லையாக கொண்டு இந்த சாளுக்கிய அரசாங்கம் நிலவியது அடுத்த கேள்வி சாளுக்கியர்களை பற்றி கூறும் சான்றுகள் கல்வெட்டுகள் சான்றுகளை பொறுத்தவரை மங்களேசனின் வதாபி கல்வெட்டு வதாபி கல்வெட்டு யாரோட என்ன மங்களேசன் காஞ்சி கைலாசநாதர் கோயில் கல்வெட்டு பட்டடக்கல் விருபக்ச கோவில் கல்வெட்டு இரண்டாம் புலிகேசியின் ஐகோல் கல்வெட்டு இவை அனைத்தும் சாள்கியர்களை பற்றி கூறுகிற கல்வெட்டு சான்றுகள் அயலவர் அதாவது வெளிநாட்டு குறிப்புகளை குறிப்புகளை பொறுத்தவரை யுவான் ஸ்வாங்கி அதாவது சீன பயணியான யுவான் ஸ்வாங்கின் குறிப்புகள் சாளுக்கியர்களை பற்றி விரிவாக கூறுகிறது அடுத்த கேள்வி முதலாம் புலிகேசி பற்றிய பின்வரும் கூறுகளை ஆராய்க இவர் பிஜப்பூர் மாவட்டம் பட்டடக்கல்லில் ஒரு குறுநில மன்னராக இருந்தார் சரியானது இவர் வதாபி மலக்கோட்டை கைப்பற்றி அதனை சுற்றி மதில் சுவர் எழுப்பினார் சரியானது முதலாம் புலிகேசி அடுத்த குற்று கிருஷ்ணா துங்கப்பத்திரை ஆறுகளுக்கு இடைப்பட்ட பகுதியையும் மேற்கு தொடர்ச்சி மலை பகுதியையும் முதலாம் புலிகேசி கைப்பற்றினார் அனைத்து கூறுகளுமே சரியானவை அடுத்த கேள்வி முதலாம் புலிகேசியின் மகன் யார் முதலாம் கீர்த்திவர்மன் முதலாம் புலிகேசியின் மகன் முதலாம் கீர்த்திவர்மன் அடுத்த கேள்வி கொங்கண கடற்கரை பகுதியை தனது கட்டுப்பாட்டுக்குள் கொண்டு வந்த சாளுக்கிய அரசன் யார் முதலாம் கீர்த்திவர்மன் கொங்கண கடற்கரை பகுதியை தனது கட்டுப்பாட்டுக்குள் கொண்டு வந்த சாளுக்கிய அரசன் முதலாம் கீர்த்திவர்மன் அடுத்த கேள்வி சாளுக்கிய அரசின் வலிமை பெற்ற அரசன் யார் இரண்டாம் புலிகேசி ரொம்ப முக்கியமானவர் சாளுக்கிய அரசின் வலிமை பெற்ற அரசன் இரண்டாம் புலிகேசி அடுத்த கேள்வி இரண்டாம் புலிகேசியை பற்றி கூறும் கல்வெட்டு ஐகோல் கல்வெட்டு அதாவது இந்த லெவன்த் புக்கில் அந்த ஐஹோல் எப்படி கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஐஹோல்னு கொடுத்துருக்காங்க ஐஹோல் ஆனால் இங்கே பார்த்திங்கன்னா அந்த சிக்ஸ்த் ஸ்டாண்டர்ட் புக்கில் ஐஹோல்னு கொடுத்துருக்காங்க ஐஹோல் கல்வெட்டு யாரை பற்றி சொல்லுதுன்னா சாளுக்கிய அரசன் இரண்டாம் புலிகேசியை பற்றி கூறுகிறது அடுத்த கேள்வி ஐகோல் கல்வெட்டை பொறித்த இரண்டாம் புலிகேசியின் அவைக்கள புலவர் யார் ரவி கீர்த்தி ஐகோல் கல்வெட்டு பார்த்திங்கன்னா சமஸ்கிருத மொழியில் எழுதப்பட்டுள்ளது பொறிக்கப்பட்டுள்ளது அடுத்த கேள்வி ஹர்ஷவர்த்தனரை தோற்கடித்த சாளுக்கிய அரசன் யார் இரண்டாம் புலிகேசி ஹர்ஷவர்த்தனரை தோற்கடித்த சாளுக்கிய அரசன் இரண்டாம் புலிகேசி ரொம்ப முக்கியமானது அடுத்த கேள்வி இரண்டாம் புலிகேசியின் அவைக்கு தூதுக்குழு அனுப்பிய பாரசீக அரசன் யார் இரண்டாம் குஸ்ரு அடுத்த கேள்வி குஜராத் மற்றும் மாலவம் போன்ற பகுதிகளை கைப்பற்றிய சாளுக்கிய அரசன் யார் இரண்டாம் புலிகேசி நெக்ஸ்ட் கொஷின் ஹர்ஷ பேரரசுக்கும் சாளுக்கிய அரசுக்கும் எல்லையாக காணப்பட்ட ஆறு நர்மதை ஆறு அதாவது இரண்டாம் புலிகேசிக்கும் ஹர்ஷருக்கும் இடையில் ஒரு உடன்படிக்கை ஏற்படுது அதன் அடிப்படையில் அந்த நர்மதை ஆறு அந்த ரெண்டு பேரரசுகளின் எல்லையாக வரையறுக்கப்படுகிறது அடுத்த கேள்வி வெங்கி அரசை கைப்பற்றிய இரண்டாம் புலிகேசி அதை யாருக்கு வழங்கினார் தனது சகோதரன் விஷ்ணுவர்தனுக்கு வழங்கினார் வெங்கி அரசை இரண்டாம் புலிகேசி கைப்பற்றார் அதனுடைய ஆட்சி செய்யும் பொறுப்பை அவருடைய சகோதரரான விஷ்ணுவர்தனுக்கு வழங்குகிறார் அடுத்த கேள்வி கீழை சாளுக்கியத்தின் முதல் அரசன் யார் அதாவது வெங்கி சாளுக்கியத்தின் முதல் அரசர் விஷ்ணுவர்தர் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்ததெல்லாம் இதுவரைக்கும் பார்த்தது வதாபி சாளுக்கியர்களை பற்றி 
அந்த கீழை சாளுக்கியத்தின் முதல் அரசன் விஷ்ணுவர்தன் அந்த வெங்கி கீழை சாளுக்கியத்தை நிறுவியவரும் இந்த விஷ்ணுவர்தன் தான் இவர் பார்த்திங்கன்னா இரண்டாம் புலிகேசியின் சகோதரர் அடுத்த கேள்வி காஞ்சிபுரத்தை கைப்பற்றிய சாளுக்கிய அரசர்கள் யார் முதலாம் விக்ரமாதித்தன் மற்றும் இரண்டாம் விக்ரமாதித்தன் காலத்தில் பல்லவர்களின் தலைநகரமான காஞ்சிபுரம் கைப்பற்றப்பட்டது அடுத்த கேள்வி இரண்டாம் கீர்த்திவர்மனை தோற்கடித்த ராஷ்டிரகூட அரசன் யார் தந்தி துர்கர் அடுத்த கேள்வி கல்யாணி மேலை சாளுக்கியர்களை பற்றிய பின்வரும் கூறுகளை ஆராய இவர்கள் வதாபி சாளுக்கியர்களின் வழி தொண்டர்கள் ஆவர் சரியானது இந்த கல்யாணி மேலை சாளுக்கியர்கள் வதாபி சாளுக்கியர்களின் வழி தொண்டர்கள் ஆவர் சரியானது கல்யாணியை தலைநகராக கொண்டு இவர்கள் ஆட்சி செய்தனர் சரியானது இந்த கல் கல்யாணியை பார்த்திங்கன்னா தற்போதைக்கு பசவ கல்யாணம் என்று அழைக்க அழைக்கின்றனர் அடுத்த கேள்வி அடுத்த கூற்று இரண்டாம் தைலப்பர் என்பவர் பிஜப்பூரை ஆண்டு வந்தார் இவர் மாணவ அரசர் பரமாரை தோற்கடித்து கல்யாணியை கைப்பற்றினார் கல்யாணி அந்த மேலை சாளுக்கிய அரசை நிறுவியர் பார்த்திங்கன்னா இந்த இரண்டாம் தைலப்பர் அடுத்த கேள்வி கல்யாணி மேலை சாளுக்கியம் யாருடைய ஆட்சி காலத்தில் பேரரசாக விளங்கியது முதலாம் சோமேஸ்வரன் ஆட்சி காலத்தில் கல்யாணி மேலை சாளுக்கியம் பேரரசாக விளங்கியது அடுத்த கேள்வி தலைநகரை மண்யகேட்டாவிலிருந்து கல்யாணிக்கு மாற்றியவர் யார் முதலாம் சோமேஸ்வரர் தலைநகரை மண்யகேட்டாவிலிருந்து கல்யாணிக்கு மாற்றியவர் முதலாம் சோமேஸ்வரர் அடுத்த கேள்வி மேலை சாளுக்கியர்களும் தஞ்சாவூர் சோழர்களும் எந்த பகுதிக்காக கடுமையாக சண்டையிட்டனர் வெங்கி பகுதிக்காக இந்த வலிம வளம் நிறைந்த அந்த வெங்கி பகுதிக்காக இந்த மேலை சாளுக்கியர்களும் தஞ்சாவூர் சோழர்களும் அடிக்கடி போரிட்டனர் அடுத்த கேள்வி நர்மதை மற்றும் காவிரி ஆற்றுக்கு இடைப்பட்ட பகுதியை தன் கட்டுப்பாட்டில் வைத்திருந்த சாளுக்கிய அரசன் யார் ஆறாம் விக்ரமாதித்தர் அடுத்த கேள்வி சாளுக்கியர்கள் ஆதரித்த சமய பிரிவுகள் டேஸ் சைவம் மற்றும் வைணவம் அடுத்த கேள்வி பெசரா பாணிகளான கோவில் விமானங்களை கட்டும் முறையை வளர்த்தவர்கள் யார் சாளுக்கியர்கள் ரொம்ப முக்கியமானது அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் தென்னிந்திய மற்றும் வட இந்திய கட்டட பாணிகளான கலவை டேஸ் பெசரா தென்னிந்திய மற்றும் வட இந்திய கட்டட பாணிகளான அந்த கட்டட கலவை அதனுடைய கலவை பார்த்திங்கன்னா பெசரா என்று அழைக்கப்படுகிறது திராவிட மற்றும் நகர கட்டடக்கலையின் அந்த தொகுப்பு தான் பெசரா என்று அழைக்கப்படுகிறது அடுத்த கேள்வி சாளுக்கியர்களின் கட்டுமான கோயில்கள் காணப்படும் இடங்கள் ஐகோல் வதாபி இந்த ரெண்டு இடங்களையும் விஷ்ணு கோயில்களை அந்த சாளுக்கியர்கள் கட்டி வைத்தனர் பட்டடக்கல் அப்படிங்கிற இடத்துல அந்த விருபக்ஷா கோயில் கட்டப்பட்டு காணப்படுகிறது அடுத்த கேள்வி வதாபியில் காணப்படும் விஷ்ணு கோயிலை கட்டியவர் யார் மங்களேசன் ரொம்ப முக்கியமானது வதாபியில் காணப்படும் விஷ்ணு கோயிலை கட்டியவர் மங்களேசன் அடுத்த கேள்வி சாளுக்கியரின் குகை கோயில்கள் காணப்படும் இடங்கள் அஜந்தா எல்லோரா நாசிக் போன்ற இடங்களில் சாளுக்கியரின் குகை கோயில்கள் காணப்படுகின்றன அடுத்த கேள்வி கல்யாணி மேலை சாளுக்கியர்களின் கட்டிடக்கலைக்கு எடுத்துக்காட்டுகள் லக்கண்டியில் பார்த்திங்கன்னா காசி விஸ்வேஸ்வரர் கோயிலை கட்டினாங்க குருவட்டியில் மல்கார்ஜுனா கோயிலை கட்டினாங்க பகலி அப்படிங்கிற இடத்துல பார்த்திங்கன்னா கல்லேஸ்வரர் கோயில் அந்த கல்யாணி மேலை சாளுக்கியில் கட்டப்பட்டது இட்டகி அப்படிங்கிற இடத்துல மகாதேவர் கோயிலை இந்த கல்யாணி மேலை சாளுக்கியர்கள் கட்டி வைத்தனர் அடுத்த கேள்வி ஓவியங்களில் சாளுக்கியர்கள் டேஸ் பாணியை பின்பற்றினர் இந்த வாடகர் அப்படிங்கிற ஒரு மரபினர் பின்பற்றிய பாணியை சாளுக்கியர்கள் தங்களது ஓவியங்களில் பின்பற்றினர் அடுத்த கேள்வி இரண்டாம் புலிகேசி பாரசீக தூதுக்குழுவை வரவேற்கும் காட்சி டேஸ் குகையில் காணப்படுகிறது அந்த ஓவியம் பார்த்திங்கன்னா அஜந்தா குகையில் காணப்படுகிறது அடுத்த கேள்வி பட்டடக்கல் பற்றிய பின்வரும் கூறுகளை ஆராய்க அனைத்துமே சரியானது இது கர்நாடகா மாநிலம் பாகல்கோட் மாவட்டத்தில் உள்ள ஒரு சிற்றூர் சரியானது இங்கு பத்து கோயில்கள் உள்ளன சரியானது நான்கு வட இந்திய நகர பாணியிலும் ஆறு தென்னிந்திய திராவிட பாணியிலும் அமைந்துள்ளன சரியானது அடுத்த கூற்று விருபாக்ஸா மற்றும் சங்கமேஸ்வரர் கோயில்கள் திராவிட பாணியிலும் பாப்பநாதர் கோயில் நகர பாணியிலும் அமைந்துள்ளன சரியானது நான்காவது கூற்று விருபக்ஷா கோயில் காஞ்சி கைலாசர் நாதர் கோயிலை மாதிரியாக கொண்டு கட்டப்பட்டது அனைத்துமே சரியானது ரொம்ப முக்கியமானது இந்த விருபாக்ஷா கோயில் காஞ்சியில் காணப்படுகிற அந்த கைலாசர் நாதர் கோயிலின் மாதிரியை கொண்டு கட்டப்பட்டது காஞ்சியிலிருந்து நிறைய கைவினைஞர்கள் என்ன பண்ணாங்கன்னா அந்த விருபக்ஷா கோயிலை கட்டுவதில் உதவி பிரிந்தனர் அடுத்த கேள்வி எட்டாம் நூற்றாண்டு முதல் பத்தாம் நூற்றாண்டு வரை தக்காணத்தை ஆட்சி செய்தவர்கள் யார் ராஷ்டிரகூடர்கள் அடுத்த கேள்வி இந்த சாளுக்கியர்களுக்கு பிறகு என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ராஷ்டிரகூட்டர்கள் இந்த தக்காண பகுதியை ஆட்சி செய்ய ஆரம்பிக்கின்ற
அடுத்த கேள்வி ராஷ்டிர கூடர்களின் தாய்மொழி கன்னடம் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் ராஷ்டிரகூட வம்சத்தை நிறுவியவர் யார் தந்தி துர்கர் ராஷ்டிரகூட வம்சத்தை நிறுவியவர் தந்தி தந்தி துர்கர் அடுத்த கேள்வி குறிப்பு பார்த்தீங்கன்னா அந்த தந்தி துர்கர் வதாபி சாளுக்கியரிடம் உயரதியாக பணியாற்றியவர் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் ராஷ்டிரகூட ஆட்சியை விரிவுபடுத்தியவர் யார் முதலாம் கிருஷ்ணர் அடுத்த கேள்வி முதலாம் கிருஷ்ணர் கட்டிய கோவில் கைலாசநாதர் கோவில் இது எல்லோராவில் காணப்படுகிறது அடுத்த கேள்வி மானியகேட்டாவில் தலைநகரை அமைத்த ராஷ்டிரகூட அரசன் யார் அமோகவர்சர் அதாவது ராஷ்டிரகூடரின் தலைநகரம் பார்த்திங்கன்னா மானியகேட்டா இந்த மானியகேட்டா அப்படிங்கிற நகரை நிறுவியவர் பார்த்திங்கன்னா ராஷ்டிரகூட அரசன் அமோகவர்சர் அடுத்த கேள்வி ராஷ்டிரகூடர்களின் துறைமுகம் புரோச் அடுத்த கேள்வி அமோகவர்சர் எந்த சமண துறவியால் சமண மதத்திற்கு மாறினார் ஜீனசேனர் அப்படிங்கிற சமண துறவியால் அமோகவர்சர் சமண மதத்திற்கு மாற்றப்பட்டார் அடுத்த கேள்வி அமோகவர்சரின் மகன் யார் இரண்டாம் கிருஷ்ணர் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பராந்தக சோழனால் வல்லம் என்னும் இடத்தில் தோற்கடிக்கப்பட்ட ராஷ்டிரகூட அரசன் யார் இரண்டாம் கிருஷ்ணர் ரொம்ப முக்கியமானது இந்த வல்லம் பார்த்தீங்கன்னா வேலூர் மாவட்டத்தில் காணப்படுகிறது இது தற்போது திருவள்ளம் என்று அழைக்கப்படுகிறது பராந்தக சோழனால் தோற்கடிக்கப்பட்ட அந்த ராஷ்டிரகூட அரசன் பார்த்தீங்கன்னா இரண்டாம் கிருஷ்ணன் அடுத்த கேள்வி சோழர்களை தக்கோளம் போரில் தோற்கடித்து தஞ்சாவூரை கைப்பற்றிய அரசன் யார் மூன்றாம் கிருஷ்ணன் தக்கோளம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இந்த பகுதியும் பார்த்தீங்கன்னா தற்போதைய வேலூர் மாவட்டத்தில் காணப்படுகிறது சோழர்களை தோற்கடித்து தஞ்சாவூரை கைப்பற்றிய அந்த ராஷ்டிரகூட அரசன் பார்த்தீங்கன்னா மூன்றாம் கிருஷ்ணர் அடுத்த கேள்வி ராமேஸ்வரத்தில் கிருஷ்ணேஸ்வரர் கோயிலை கட்டியவர் யார் மூன்றாம் கிருஷ் கிருஷ்ணர் அடுத்த கேள்வி ராஷ்டிரகூடர்களின் கடைசி அரசர் யார் மூன்றாம் கோவிந்தன் ராஷ்டிரகூடர்களின் கடைசி அரசர் மூன்றாம் கோவிந்தன் அடுத்த கேள்வி கவிராஜ மார்க்கம் என்ற முதல் கன்னட கவிதை நூலை வெளியிட்டவர் யார் அமோகவர்ஷர் அடுத்த கேள்வி கன்னட இலக்கியத்தின் மூன்று ரத்தினங்கள் யார் திரிரத்தினங்கள் ஆதி கவி பம்பா ஸ்ரீ பொன்னா ரன்னா போன்றவர்கள் மூன்று ரத்தினங்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றனர் அடுத்த கேள்வி ஆதி கவி பம்பா எழுதிய முக்கிய நூல்கள் ஆதி புராணம் மற்றும் விக்ரமார்ஜுன விஜயம் ஆதி புராணம் மற்றும் விக்ரமார்ஜுன விஜயம் ஆதி கவி பம்பாவால் எழுதப்பட்டது அடுத்த கேள்வி முதல் சமண தீர்த்தங்கரான ரிஷபதேபரின் வாழ்க்கையை பற்றி கூறும் நூல் ஆதி புராணம் அது எழுதியவர் ஆதி கவி பம்பா அடுத்த கேள்வி மகாபாரதத்தை அடிப்படையாக கொண்ட நூல் விக்ரமார்ஜுன விஜயம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா பம்பா இதை எழுதிய பம்பா என்ன பண்ணியிருப்பார்னா அரிசரி கே அரிகேசரி அப்படிங்கிற ஒரு அரசரை அந்த மகாபாரதத்தில் காணப்படுகிற அர்ஜுனனின் பாத்திரத்தில் என்ன பண்ணியிருப்பானா ஒப்பிட்டு அதை எழுதியிருப்பார் அடுத்த கேள்வி பம்பா என்ற அறிஞரை ஆதரித்த அரசன் யார் அரிகேசரி அடுத்த கேள்வி ராஷ்டிர உடல்களின் கட்டிடக்கலைக்கு எடுத்துக்காட்டாக விளங்குகோபை எல்லோரா மற்றும் எலிஃபண்டா குகை இந்த எலிஃபண்டா குகை அப்படிங்கிறது யார் பேர் வச்சாங்கன்னா போர்த்துகீசியர்கள் ஏன்னா அது யானை மாதிரி இந்த வடிவம் கொண்ட குகையாக காணப்பட்டதுனால போர்த்துகீசியர்கள் எலிஃபண்டா குகை என்று இதற்கு பெயரிட்டனர் இந்த குறிப்பு பாருங்கள் எல்லோராவில் முப்பது குடவரை கோயில்கள் காணப்படுகின்றன அதில் ஒன்று கைலாசநாதர் கோயில் இதை கட்டிய ராஷ்டிரகூட அரசன் முதலாம் கிருஷ்ணன் இக்கோயில் பார்த்திங்கன்னா அறுபதாயிரம் சதுர அடி பரப்பளவு கொண்டது அதனுடைய விமானம் பார்த்திங்கன்னா தொண்ணூறு அடி இந்த கோவில் பார்த்திங்கன்னா எதை சாயலாவத்துக்கு காணப்படுதுன்னா மாமல்லபுரத்தில் காணப்படும் அந்த கடற்கரை கோயிலை சாயலாக கொண்டு காணப்படுகிறது இந்த கைலாசநாதர் கோயில் இது எல்லோராவில் அமைந்துள்ளது இது திராவிட பாணிகளான சில கூறுகளை கொண்டு காணப்படுகிறது அடுத்த கேள்வி எலிஃபண்டா தீவின் இயற்பெயர் ஸ்ரீபுரி இது உள்ளூர் மக்களால் காரபுரி என்று அழைக்கப்படுகிறது இந்த எலிஃபண்டா தீவு பார்த்தீங்கன்னா மும்பைக்கு அருகில் காணப்படுகிறது அடுத்த கேள்வி எலிஃபண்டா குகையின் சிறப்புகள் திருமூர்த்தி சிவன் அதாவது மூன்று முகங்களை கொண்ட திருமூர்த்தி சிவன் அதே மாதிரி துவார பாலகர்களின் சிலை சிலைகள் அந்த நுழைவாயிலில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த எலிஃபண்டா குகையின் நுழைவாயிலில் துவார பாலர்களின் சிலைகள் காணப்படுகிறது இவை இரண்டும் எலிஃபண்டா குகையின் சிறப்புகள் என்று அறியப்படுகிறது அடுத்த கேள்வி பட்டடக்கலில் ராசகூடர்களால் கட்டப்பட்ட கோயில்கள் டேஸ் சமண நாராயணர் கோயில் மற்றும் காசி விஸ்வேஸ்வரர் கோயில் தேங்க்ஸ் ஃபார் ஆச்சு நண்பர்களே நன்றி வணக்கம்